Nutrição em Atividade Física, Metabolismo e Prescrição. Aula do professor Renato Nunes, Nutrição, Ciência e Equilíbrio. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Nutrição e Atividade Física com o professor Renato. Meu nome é Renato e você já me conhece de outras aulas. Se você quiser, você pode me seguir no YouTube, através do professor Renato M. Nunes, ou nas minhas outras redes sociais. Você pode encontrar no Instagram, nos podcasts, no Clubhouse, no Facebook e no Twitter, Renato M. Nunes JF. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre metabolismo e prescrição. Essa é uma aula incrível, você precisa acompanhar para entender melhor esse, essas questões. Então, vamos começar com os nossos objetivos. O objetivo da aula é entender o metabolismo energético e contextualizar a sua aplicação, bem como conhecer as suas práticas de prescrição de suplementos no uso da prática clínica, tá? para indivíduos que praticam atividade física. Como sempre, o nosso esquema conceitual hoje está recheado. Primeiro, nós vamos falar da introdução de definições importantes de metabolismo. Vamos falar do gasto energético, metabolismo energético, calorimetria direta e indireta, metabolismo basal de repouso, termogênese da dieta e adaptativa, quociente respiratório, atividade física, equivalentes metabólicos, cálculo do gasto energético, fatores que influenciam esse gasto energético e o gasto energético total. A segunda parte da aula, a gente vai falar sobre prescrição e suplementação. E aí, eu leio de novo o um mapa conceitual do lado de lá, ok? Então, vamos lá. O ser vivo, ele se alimenta para satisfazer as suas necessidades básicas, obter energia e substâncias essenciais. Para isso, basicamente, a gente precisa de carboidrato, lipídios e proteínas. Então, para manter o nosso corpo funcionando, a gente vai precisar dos macronutrientes. E eles vão fornecer energia para o organismo para ele se equilibrar. Mas olha só, a gente precisa falar desse gasto energético e a gente precisa de definições importantes. Sente a pegada. Definição importante. Gasto energético, metabolismo energético e valor energético. Essa é para você não esquecer. Fazendo essas definições, você vai entender o metabolismo muscular e como que você consegue ajudar o seu paciente ou o seu partilhante a ter uma construção melhor do próprio corpo, ok? Então vamos para as definições de gasto energético? O gasto energético total, ou JET, ou o diário, que é o JED, reflete diretamente a intensidade da atividade física e o que torna este dado importante para a conduta do nutricionista no esporte e na atividade física. Conduta de, no treinamento, o que vai ajudar, então, os treinadores, no controle de peso ou na modulação do peso, como eu gosto de falar, na avaliação de distúrbios metabólicos, que às vezes acabam acontecendo. Bom, e aí eu preciso definir o metabolismo energético. Então, o metabolismo energético, a avaliação do metabolismo energético é a medida do gasto de energia ok, físico, dos processos físicos realizados pelo organismo. A energia gasta pelo corpo humano na forma de gasto energético de repouso, que é o GER, atividade física e efeito térmico dos alimentos ou termogênese induzida pela dieta. Mas como é que eu faço para calcular tudo isso? A primeira coisa é pensar nos métodos que vão determinar o valor energético dos alimentos e do corpo. E aí, um dos métodos é a calorimetria direta, que ela mede diretamente o calor e a energia né, produzidos pelo alimento. Como é que eu faço isso? Através de uma bomba, chamada bomba calorimétrica, que é um recipiente fechado, tá, imerso em água. Essa amostra de alimento é colocada dentro desta bomba e é queimada a uma temperatura conhecida. No meio da água, a energia ou as calorias geradas pelo alimento vão aquecer essa água. E aí eu tenho, então, os valores de caloria. Então a gente mede a energia bruta do alimento, que significa 1 grama de carboidrato fornece 4,10 calorias. 1 grama de lipídio, 9,45 
1 grama de proteína, 5,65. E 1 grama de álcool, 7,10. Renato, mas agora eu não estou entendendo. Todo mundo fala que carboidrato e proteína tem 4 calorias e que lipídios tem 9 calorias e que o álcool tem 7. Como é que você colocou esses valores aí? Existem perdas. Esse é o gasto bruto, tá? Se eu tivesse um sistema fechado. Então, nessa bomba calorimétrica, o sistema ele é totalmente fechado. Não tem perda de nada. E por isso, esses dados são um pouco diferentes. Quando eu vou falar observar o dado dos nutrientes no nosso organismo, aí eu tenho uma pequena variação. Eu tenho perdas orgânicas e tenho uma diminuição da própria absorção desses alimentos. Então, dificilmente a gente absorve 100% só o álcool. E olha que interessante, então. A proteína passa de 5,6 calorias, uma perda orgânica de 1,25, uma absorção de 92. Fazendo essas contas, 4 calorias. E aí, da mesma forma, os glicídios, né, os carboidratos, 4,1, perdas de 0,10, absorção de 99, me dá 4 calorias. Lipídios, 9, 0,40, 95%, 9 calorias. E o álcool, eu tenho traços né, dessa perda, com absorção de 100%, me dá aí 7 calorias. Como é que eu faço, então, para fazer a medida de caloria do ser humano? E será que... Eu vou ter que aquecer esse ser humano? Não, gente, calma aí. Não vai colocar ninguém no fogo, tá? Não por enquanto. Para a gente fazer né, o cálculo do gasto energético e das calorias que são ingeridas, o quanto que elas fornecem, a gente usa um, um equipamento semelhante, só que é uma sala. E nessa sala, então, a gente mede as calorias que esse indivíduo está perdendo fazendo alguma atividade. Então, essa estrutura, né, uma câmera isolada, com produção de calor, que é medida diretamente pela quantidade de calor transferido pela água. Claro que essa estrutura é extremamente complexa e, cara, dispendiosa. Então, só nos grandes centros de pesquisa a gente consegue fazer isso. Bom, já que a gente não consegue fazer isso em qualquer lugar, a gente vai lançar a mão de um outro método, que é a calorimetria indireta, ok? Vamos tentar descobrir como é que ela funciona? Então, a calorimetria indireta, ela mede indiretamente o calor, né, a energia produzida, produzido pelo alimento, através da quantidade de O2 consumido. O equipamento é o oxicalorímetro. E o funcionamento, a gente mede a quantidade de O2 necessária para a combustão completa de uma amostra de peso conhecido. Então, nessa calorimetria indireta, eu tenho um indivíduo e aqui eu tenho uma estrutura onde eu meço o quanto de oxigênio que entra e o quanto que ele expira de CO2. A calorimetria direta, né, que a gente viu antes, ela tem uma maior acurácia, ok? De 1 a 2% de erro. Né? E na indireta, tem uma boa acurácia, 2 a 5% de erro. É bem, bem tranquilo de a gente trabalhar isso. E aí a gente tem o espirômetro e o coeficiente respiratório, ok? Bom, no espirômetro e no coeficiente respiratório, a gente vai ver o coeficiente respiratório lá na frente para não embolar muito. Por enquanto, a gente está vendo só os equipamentos. Uma outra forma da gente medir isso é através da água duplamente marcada. Se eu marcar o hidrogênio ou marcar o oxigênio, eu consigo rastrear isso no organismo e aí eu consigo, através da produção de calor, né, do uso dos, das calorias, eu vou produzir CO2 e água. E aí eu consigo, medindo essa água, saber o quanto que foi produzido. Isso é mais complexo, vai lá para a avaliação nutricional que vocês já fizeram essa disciplina, ok? Bom, e aí como é que fica essa calorimetria indireta é, calculada pelo, pelo espirômetro? Bom, basicamente, ela determina também a taxa de utilização de nutrientes através da produção de calor característica de cada um, ok? Então, quando utilizamos no organismo carboidrato, lipídios, são oxidados a CO2 e água, como eu falei anteriormente. A proteína, ela não é totalmente oxidada porque ela tem nitrogênio. Então, existe, né, nesse caso, a ureia, que não sofre a combustão, sendo eliminada pelo organismo. E aí a gente faz a dosagem de urina de 24 horas desse indivíduo. Bom, e aí a gente precisa entender alguns conceitos importantes 
para a gente não se perder no meio de tanta definição. Vamos a eles? Primeiro, metabolismo basal. O que, que significa você né, ter um metabolismo basal? É a quantidade mínima necessária para as funções vitais de um indivíduo em repouso. Ok? Então, eu estou lá deitado, parado, e aí quanto de caloria eu gasto? Já a taxa metabólica basal ela é diferente do metabolismo basal. A taxa corresponde à energia gasta em estado pós-absortivo. Então, para a ferição, eu preciso de jejum de 12 a 14 horas, repouso em posição supina, acordado, porém sem movimentos, e ambiente termorregulado. A taxa de metabolismo basal ela é extrapolada para as 24 horas do dia. Então, é importante a gente guardar esse conceito. Tá? Então, eu tenho meu metabolismo basal, eu calculo a taxa de metabolismo basal, que é um período, e a partir daí eu extrapolo para 24 horas. Bom, e a taxa de metabolismo de repouso? Qual a diferença de um para o outro? A taxa de metabolismo de repouso, ela é, corresponde à energia gasta em um período pós-prandial. Então, ela precisa de jejum de 8 horas, repouso de pelo menos 30 minutos, deitado em ângulo de 30 graus, acordado, porém sem movimentos, a temperatura ambiente. A taxa de metabolismo de repouso é 20 a 30% maior que a taxa de metabolismo basal. E aí, muitos trabalhos acabam se equivocando. Eles usam a taxa de metabolismo de repouso como se fossem a taxa de metabolismo basal. Por isso que quando a gente vai prescrever a dieta, dá tanta alteração do paciente e dependendo da fórmula que a gente usa. Tá? Então, fica atento a isso. Se você está você prescrevendo uma dieta, está fazendo os cálculos, e o seu paciente não está perdendo a quantidade de peso que você programou, pode ser que a fórmula que você esteja utilizando seja feita com a taxa de metabolismo de repouso e não a taxa de metabolismo basal. E aí ela pode estar superestimando esses valores, tá? E, então, já que a gente está falando de repouso, vamos falar do gasto energético em repouso. Esse gasto ele é de um paciente em repouso durante o período pós-absortivo, ou seja, houve uma alimentação, medido durante o sono profundo após um período de jejum de 12 a 18 horas. Tá? Então, taxa de metabolismo de repouso é diferente de gasto energético em repouso. Não confunda as duas coisas. Tá? Bom, e aí a gente continua... Falando o seguinte, da mesma forma, a taxa de metabolismo basal é diferente do gasto metabólico basal. A taxa metabólica basal ela é obtida dividindo-se pelo peso em quilogramas em um determinado período de tempo. Um indivíduo com um peso maior terá uma taxa menor se comparado ao seu gasto metabólico. A taxa de metabolismo basal corresponde à energia gasta em estado pós-absortivo. Necessita para a ferição de jejum de 12 a 14 horas. E ela é extrapolada para as 20 horas correspondentes. Então, nesse caso, um indivíduo mais pesado vai ter uma taxa menor. Por quê? Quanto maior o percentual de gordura, menor vai ser o gasto desse indivíduo para fazer o metabolismo. Bom, e aí, o que é importante? Todas as vezes que a gente come, a gente gasta energia. E dessa, dessa premissa veio, veio a crença de que se eu comesse várias vezes, eu gastaria mais energia. Okay? Esse gasto com o alimento se chama termogênese induzida pela dieta. E ele também pode ser chamado de efeito térmico dos alimentos. Pode ser classificado em duas maneiras, termogênese obrigatória e termogênese facultativa. A termogênese obrigatória é a energia que eu preciso para digestão, absorção, metabolismo de nutrientes. Né? E a terminologia é ação dinâmica específica, também é utilizada. Então, a ADE, que é a ação dinâmica específica, a gente utiliza. Já 
a termogênese facultativa ou optativa é o aumento da taxa metabólica proveniente da queima do excesso de calorias na forma de calor decorrente de mudanças na temperatura, com o frio e o estresse emocional. Ela também é estimulada por cafeína, nicotina. Já foi demonstrado que a quantidade de cafeína em um copo de café de mais ou menos 100 mg ou 100 ml, fornecida a cada duas horas por 12 horas, aumenta a termogênese induzida pela dieta em 8 a 11%. A nicotina tem um efeito similar e por isso alguns indivíduos, quando param de fumar, tendem a ganhar um pouco mais de peso, porque se eu aumentei a taxa, então quando eu diminuo, né, se eu aumentei a termogênese, quando eu paro de fumar, eu vou retornar aos níveis normais. Bom, e aí a gente precisa entender uma coisa muito legal. Meninas e meninos, preste atenção. Quociente respiratório. Lembra que eu falei lá atrás? Pois é. O quociente respiratório, que é o RQ, é a proporção de dióxido de carbono produzido pelo, pelo organismo em relação à quantidade de oxigênio consumida no metabolismo do nutriente. Então é uma razão entre a quantidade de CO2 dividido pela quantidade de O2. Eu vou usar aquele equipamento, onde tinha uma moça deitada, tá? E aí, olha só que interessante. Os valores de coeficiente respiratório segundo o substrato e a condição do paciente. Então, a oxidação de carboidrato é igual a 1. E a gente vai ver daqui a pouco como que a gente chegou a esse número. A oxidação de um substrato misto, onde tem carboidrato, proteína e lipídio, 0,85%. Então, é óbvio, fica óbvio aqui, que se eu estou dividindo CO2 por O2 e esse número foi menor, a quantidade de O2 produzida ela é maior. Então, veja, na proteína eu tenho de 0,80 a 0,82. Olha a oxidação de gordura, 0,70. Significa que quando eu estou oxidando gordura, eu preciso de uma quantidade maior de oxigênio. Muitos alunos me perguntaram né, na aula de lipídios por que, que caminhar ga, é, gasta mais lipídio do que correr. Porque quando você está oxidando lipídio, você precisa de mais oxigênio. E quando você está correndo, a sua capacidade de oxigenação ela está diminuída, no sentido de que se eu for oxidar gordura, eu vou ter que gastar, pegar muito oxigênio. E a minha absorção de oxigênio, ela se mantém mais ou menos igual. Tá? Então, por isso que quando eu estou caminhando, eu consigo oxidar mais gordura do que quando eu estou correndo. O tempo importa? Claro que importa. Se você corre uma hora e se você caminha uma hora, você tem uma diferença muito grande de gasto energético. Só que veja bem, quanto tempo você consegue correr e quanto tempo você consegue caminhar? Então, se você, por exemplo caminha uma hora e corre 20 minutos, nesse processo, caminhando uma hora, você gasta mais lipídio do seu organismo, você queima mais lipídio do organismo, do que você correr 20 minutos, que você vai acabar esgotando as suas reservas de glicogênio. Tá bom? E se eu fizer uma hiperventilação, né, na condição do paciente hiperventilado, o que, que vai acontecer? Essa oxidação, então, vai ser maior do que 1. E numa cetoacidose, como eu vou estar queimando mais lipídio, menos 70. Lipogênese, eu aumento. Então, quando eu armazeno gordura, eu aumento a, esse valor. Tá? Vai estar até 1,20. E quando eu consumo álcool, a minha taxa de oxidação é 0,67. Ou seja, para fazer a transformação do álcool, eu vou gastar muito mais oxigênio do que quando que eu gasto com a gordura, ou que eu gasto com a proteína, ou que eu gasto com o carboidrato. Vamos entender um pouco isso? Então, vamos lá. Como é que é esse conceito do consumo de oxigênio? Ao determinar o volume de oxigênio consumido, medimos indiretamente a energia produzida por essa via, tá? que é a via aeróbica. O VO2 máximo, que é o volume de oxigênio máximo, é quando, mesmo aumentando a intensidade 
da atividade, não alteramos mais o volume de oxigênio. É quando a gente chega no limite, eu não consigo colocar mais oxigênio para dentro do meu corpo. E aí eu chego nesse momento ao meu potencial aeróbico máximo, o potencial do indivíduo, e isso varia de indivíduos para indivíduos. É importante lembrar que VO2 máximo é diferente de pico de VO2, ok? E aí, como é que eu faço esse cálculo do coeficiente respiratório? Aqui tem um exemplo. A relação entre o volume de CO2 eliminado e o volume de O2 utilizado na oxidação indica o meu coeficiente respiratório. Então, o coeficiente respiratório é igual ao volume de CO2 dividido pelo volume de O2 em litros por minuto. Tranquilo? Anota isso daí. O coeficiente respiratório do carboidrato é 1. A gente viu lá na tabela como pode ser reduzido a oxidação completa da glicose. Então, eu tenho C6H12O6, que é uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de oxigênio. Então, isso vai me dar 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. Então, eu usei 6 moléculas de O2 e produzi 6 moléculas de CO2. Por isso que, então, quando eu coloco aqui 6 dividido por 6, essa, esse valor é igual a 1. E aí, você vai entender o que foi falado nas aulas anteriores. Quando eu oxido lipídios, eu chego a gastar 32 moléculas de oxigênio para cada molécula de ácido graxo. Por isso que o meu valor de QR ele vai ser menor. Tá? Porque quando eu comparo o que eu consumi de oxigênio com o que eu produzi de CO2, ele, a quantidade de oxigênio que eu utilizei é muito maior. Então é sempre bom lembrar que a oxidação da gordura ela acontece no nosso organismo mas existem também outros desvios para essa oxidação, ok? E aí, como é que fica, então, esse coeficiente respiratório? Então, lá, o, o coeficiente respiratório dos lipídios é menor. Então, eu vou consumir muito mais oxigênio, tá? A estrutura das proteínas, ela vai ser variável. A oxidação não pode ser expressa facilmente, mas a gente coloca ali um coeficiente respiratório em torno de 0,8%. E para uma dieta mista, quando eu misturo tudo isso, né, nas proporções de 50 a 60 de carboidrato, até 30 de lipídios e o que sobrar de proteína, eu vou ter um coeficiente respiratório em torno de 85. Isso é importante para pesquisas e é importante também quando você está fazendo algum estudo com o indivíduo. Tá? E aí, como que a gente percebe isso? Onde mais que eu vou gastar energia? Na atividade física. Então, é o segundo maior componente do gasto energético de 15% a 30% das necessidades diárias de energia. Para quem faz atividade física, isso é muito importante. Compreende o gasto energético e resulta dessa atividade física como um todo. E é o componente mais variável do gasto energético, tendo em vista que a gente faz atividades diferentes, em dias diferentes e de formas diferentes. E daí vem um conceito que é muito interessante de ser utilizado que é o conceito de método de equivalentes metabólicos, o MET. Então, o MET é uma alternativa para o cálculo de gasto energético das atividades físicas. Já que eu não tenho equipamento, já que eu não estou no laboratório, que eu não tenho como medir o gasto desse indivíduo, eu posso fazer isso por meio do MET. Então, ele é um quociente entre a taxa metabólica associada à atividade e ao gasto energético basal. Então, para se chegar ao JET, basta se somar todas as atividades realizadas pelo indivíduo ao longo de 24 horas. Dá trabalho? Um pouquinho de trabalho. Tá? Vamos pensar como é que calcula esse, esse MET, então, com um exemplo prático. Tá? Então, eu tenho lá, cálculo gasto energético no exercício. Um MET equivale a 3,5 ml de oxigênio por quilograma de peso corporal por minuto. Então, eu tenho ml de oxigênio por quilo por minuto. Um litro de oxigênio equivale a 5 calorias, ok? Então, o MET, ele é calculado em ml, só que um litro de oxigênio gasto me dá 5 calorias. Então, sabe que para cada litro de oxigênio consumido, equivale a um gasto de aproximadamente... 5 calorias. Então, você já percebeu que a gente vai ter que fazer uma transformação. 
não é verdade? Se você né, tem muita dificuldade com matemática e escolheu a nutrição porque achava que a nutrição não tinha cálculo, está na hora de você fazer parceria com alguém das áreas de exatas, tá? E aí dá uma passeada para você encontrar alguém para te dar apoio nesse sentido. Vamos ver uma tabela de média? Ó, aqui eu tenho uma tabela. Tá? Então, olha que interessante. Eu tenho várias atividades aqui e a quantidade de match por minuto que essas atividades me dão. Olha lá o squash. 12. Natação livre. 8. Corrida de 8,5 km por hora. 9. Corrida de 9,7. 10. Basquete. 6. Basquete oficial. 7. Boxe. 12. Por isso que muita gente fala assim, ah, eu preciso fazer artes marciais, né? porque a gente tem um gasto maior em algumas atividades de contato. Ciclismo, 6. Corrida, 17,5 km por hora, 18. E essa corrida ela é muito rápida. Tá? E aí a gente tem o tênis, 7. E assim a gente vai trabalhando esses valores. Tá? Então, toda vez que a gente realiza uma atividade física, a gente consome uma quantidade de oxigênio. E aí, para cada litro de oxigênio, eu vou ter um gasto de 5 calorias. Se o MET corresponde a 3,5 ml por quilo por minuto, e um indivíduo, por exemplo, que está parando o gramado do seu jardim, que tenha 70 quilos e gaste 30 minutos para realizar essa atividade, teria o um gasto calculado mais ou menos dessa forma. Então, a parar a grama de jardim tem um match de 2,5, ok? Então, um match de mais ou menos 3,5 ml, é igual a 3,5 ml de oxigênio, 2,5, que é o de aparar a grama, vai ser mais ou menos 8,75 ml de oxigênio. É só fazer regra de 3. Como o match tá, corresponde ao gasto de oxigênio vezes o peso, vezes o tempo que a gente utilizou, então eu vou ter 8,75 vezes 70 quilos, vezes 30 minutos. Isso vai me dar 18.375 ml de oxigênio. Quando eu faço a conversão, 18.000 ml equivale a 18,37 litros de oxigênio. A gente viu, né, então, que 1 litro de oxigênio, 5 calorias. Olha que legal. Se um litro de oxigênio, 5 calorias, 18,37, 92 calorias. Então, se você aparar a grama do seu jardim por meia hora, você vai gastar 92 calorias. Você vai falar para mim assim, Renato, isso é injusto. Sim, um bombom tem 90 calorias. E aí você já viu que dependendo do que você come, se você consome muito produto industrializado, você vai ter que aparar muita grama de jardim daqui para frente. Combinado? Vamos, então, fazer o cálculo das atividades físicas? Ou seja, um indivíduo de 70 quilos gasta aproximadamente 180 calorias por hora cortando grama. Tá? Simplificando, para calcularmos o gasto energético do exercício, podemos utilizar a seguinte equação. O gasto energético do exercício é igual ao MET vezes o peso por tempo em horas. Então, se eu colocar que o match da grama é 2,5, o peso dele é 70, e a hora é meia hora, eu vou colocar 0,5. E aí eu vou ter em torno de 87,5. Dá uma pequena variação, mas, né, por hora, 175 calorias. É aproximado o que a gente está colocando para você. Se você quer saber o cálculo do match, você pode ir nesse site aqui. Ó. É só você colocar os dados que ele faz o cálculo para você. É o CEDOF .com.br nutri1.htm tá? ou você pode utilizar a tabela e compende of physical activities tracking kit e aí você consegue todos os métodos, ok? Mas olha só, vocês viram que tem uns ajustes que são feitos e da mesma forma outras pessoas andaram pesquisando sobre MET. E aí, o que que foi observado? Estudos recentes né, é, mostram, recentes, aproximadamente de 2014, tá, mostram e sugerem que se faça uma correção do valor de um match por meio da equação de Harris-Benedict. 
Então, 3,5% da taxa metabólica de repouso estimada. Mas em vários estudos né, realizados em populações, que são populações heterogêneas, é, e específicas como idosos, obesos, cardiopatas, são mostrados valor, valores de MET menores, entre 2,5 e 3,5 ml por quilograma por minuto. Esse fator calculado que pode favorecer o um melhor planejamento de intervenções nutricionais e treinamento físico. Se você quiser ler o artigo na íntegra, esse artigo está aqui, ó, limitações da utilização de equivalente metabólico para estimativa do gasto energético em atividade física. Ok? Então, importante da gente lembrar questionamento. O tempo todo você tem que pensar na individualidade desses indivíduos, desse, desse paciente ou desse cliente que você está atendendo. Então, perguntar para esse paciente, pedir o feedback dele, as variações intrínsecas do indivíduo, pensar nos polimorfismos genéticos, nas recomendações nutricionais que não necessariamente atingem toda a população e, principalmente, você vai tomar tudo como lei ou você vai ter um pensamento mais crítico. A nutrição, ela foi, as, as leis que a gente tem na nutrição, elas foram criadas há muito tempo. E muitas vezes não, não se foi feita uma revisão dessas recomendações. Tá? E aí a gente precisa ter uma visão mais crítica. Na prática, muita coisa acaba precisando ser ajustada. Ok? Então, pensar nisso. Vamos fazer um resumão desse gasto energético? Porque acho que já está na hora da gente fazer um, um esquemazinho, né? É muito conceito, é muita coisa para se lembrar, e aí tá na hora da gente fazer o um resumo do Renato. Olha só, eu criei essa foto aqui para você, para você pensar o seguinte. Do vermelho até o azul, eu tenho o gasto metabólico total do indivíduo. Vamos co começar aqui, ó. Aqui eu tenho o gasto metabólico basal, tá? E aqui eu tenho o gasto metabólico em repouso que vai incorporar o gasto metabólico em repouso, a termogênese e a atividade física. Juntando tudo isso, eu vou ter, então, o gasto metabólico vazão. Só isso, Renato? Não, tem mais coisa. Tem coisas que interferem em tudo que a gente faz. Tá? E aí, a gente precisa pensar neste gasto energético no que pode interferir nesse indivíduo. Então, é óbvio que homens tem um metabolismo basal maior que as mulheres. A idade vai diminuindo o metabolismo basal, tá? porque eu vou ter perda de massa magra e aumento de gordura. Além disso, a superfície corporal, quanto maior a superfície, quanto maior a área, maior a perda de calor. Manutenção de calor significa maior metabolismo basal. Secreções das glândulas endócrinas, principalmente tiroxina, eu tenho no hipotireoidismo, pode diminuir de 30% a 40% do metabolismo basal, e no hipertireoidismo pode aumentar em até 80%. O tá? que mais que vai alterar o meu metabolismo? Febre. O aumento da temperatura corporal aumenta o metabolismo basal, em torno de 13% para cada grau de febre que o indivíduo tem, ou seja, para cada grau que estiver acima de 37%. Clima. Pessoas que vivem em tópicos, né, em países quentes como o Brasil, têm é, tem, né, um metabolismo maior e, do que aquelas que vivem em clima frio. Tá? Então, desculpa, menor do que as que vivem em clima frio. Porque no frio a gente precisa produzir calor. Okay? Estado nutricional, desnutridos crônicos têm metabolismo basal até 50% menor. Então veja, a deficiência nutricional ela é importante. A desnutrição baixa o metabolismo basal. A deficiência nutricional faz com que você acumule gordura. Automaticamente você também tem uma deficiência no metabolismo basal. Você diminui o metabolismo basal. E a gravidez, em contrapartida, você está criando uma nova vida. É uma das coisas mais lindas do mundo e tem um custo. Ela aumenta de 20% a 28%, o, meta... 28 o metabolismo basal. E aí eu preciso fazer o um cálculo energético, né? Eu preciso juntar tudo isso e fazer o um cálculo do quanto esse indivíduo gasta. Bom, neste cálculo, existe um monte de fórmula que você pode usar, e aí você já está careca de saber todas essas fórmulas, ok? E a gente não vai se ater, porque isso é a parte de avaliação nutricional que você já viu em outra disciplina. 
Mas, basicamente, é importante você entender esse metabolismo. Por quê? A partir do entendimento disso, a gente vai fazer o cálculo da prescrição desse indivíduo. E aí a gente vai fazer a prescrição e, se necessário, a suplementação. Vamos falar um pouquinho disso? Prescrição, suplementação, a difícil arte de fazer bem feito. Uma prescrição bem feita, gente, é raro, viu? E quem consegue fazer essa prescrição bem feita é considerado um excelente profissional. Como eu falei, já que agora a gente vai para o lado de prescrição e suplementação, vamos reativar o esquema conceitual. Então, o que a gente vai ver a partir de agora? Nós já vimos toda a primeira coluna, agora a gente vai para a segunda coluna. Então, prescrição e suplementação. Nós vamos falar do hexagrama da avaliação nutricional, que é um mecanismo que eu criei para poder fazer a avaliação nutricional. As recomendações específicas para indivíduos que fazem atividade física, suplementação e as legislações, o alimento funcional e o suplemento. Quando for prescrever, o que, que eu vou observar? Né? Estabilidade térmica, estabilidade luminosa. O que é uma formulação? A concentração e o sítio ativo de absorção a forma farmacêutica, fator de equivalência, posologia e exemplos de prescrição. E aí eu vou dar um exemplo fantástico. As meninas lindas que estão assistindo essa aula vão adorar esse exemplo. Então, fica de olho, porque essa dica vale ouro. E o panorama de metabolismo e de prescrição, que você já conhece, é o panorama do Renato. Vamos lá? Vamos falar do hexagrama da avaliação nutricional? Então, aqui, nós vamos começar a pensar o seguinte. Quando eu faço uma avaliação nutricional, eu tenho que pensar na amnésia nutricional, na avaliação física, na avaliação clínica, na avaliação alimentar, na avaliação bioquímica e na avaliação avançada. Essa avaliação avançada, provavelmente, você só vai chegar depois de formado. Ela requer um pouco de, de conhecimento mais específico e aí você vai precisar de uma pós-graduação ou em nutrigenômica, ou em nutrição clínica funcional, né? ou em fitoterapia, e aí você vai estar num outro patamar, ok? Então, vamos pensar nessa avaliação, e quando a gente estiver fazendo a avaliação, pensar em algumas recomendações que são muito importantes para indivíduos que fazem atividade física, ok? Então, esse é o meu famoso hexagrama, são seis etapas para a gente fazer uma avaliação bem feita, tá? Eu pensei nisso, desenvolvi isso em 2014, então já tem um tempinho, e eu uso isso na minha prática clínica. Quando eu vou para o ambulatório, quando eu vou atender o um paciente, eu sempre penso nessas relações que eu preciso observar do paciente. A anamnese completa dele, fazer uma boa avaliação clínica, uma avaliação física desse indivíduo, pensar em todos os exames bioquímicos que porventura ele já tem ou que eu vá pedir, fazer a avaliação alimentar e a partir daí uma avaliação avançada com as técnicas avançadas que existem. Né, para a nutrição funcional, para, para a genômica nutricional e tudo que puder estar como ferramenta para o nutricionista. Então, a partir disso, eu vou pensar nas recomendações. Então, veja, a tabela vai resumir as principais recomendações dietéticas para atletas e praticantes de atividade física, segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, publicadas em 2003 e em 2009. Então, tem um tempo que isso já foi feito. Então, taxa energética total de 37 a 41 calorias por quilograma de peso por dia, podendo chegar até 50 quilocalorias, tá? Tem um grau de evidência A, ou seja, é bastante, é, bastante comprovado, né? Desculpa, tem um nível de evidência 2 e um grau de recomendação A, então é bem recomendado. Em tá? 2019... Isso passou de 30, manteve né, de 37, 41 e 50. Carboidrato, de 5 a 8 gramas, né, pode chegar até 10. Nível de evidência 2, grau de recomendação A. Sofreu alguma alteração, né, podendo chegar a 10. E foi acrescentado provas longas de 7 a 8. E após atividade física, de 0,7 a 1,5. Então, guarda essa tabelinha. A nota é importante. Como a gente vai perceber, então, de proteína para esse indivíduo? Bom, endurance, 1,2 a 1,6. Treinamento de força, 1,4 até 1,8. Tá? 
tá? Aqui a gente mudou um pouquinho, foi de 1,6 a 1,7. Lipídios, 10% saturados, é, 10% poliinsaturados e 10% monossaturados. 1 grama por quilograma por dia, de 8 a 10 gramas por dia de ácido gráfico essencial, 10% saturado, manteve, e não usar menos do que 15% do valor calórico total. Por quê? Abaixo de 20% do valor calórico da dieta, vindo de lipídios, ou seja, quando eu dou calorias de lipídios, menos do que 20%, eu começo a comprometer a produção de hormônios anabólicos. E aí esse indivíduo pode ter uma perda de rendimento, inclusive perda de massa muscular. Tá? Então a gente não recomenda abaixar de 20% os lipídios e nunca abaixo de 15%. Tá? Vitaminas. Pode-se prescrever vitamina C e vitamina E. O nível de evidência já cai para 7, ou seja, é uma coisa substancial. E o grau de recomendação é C. Então, 500 a 1.500 gramas por dia. E o vitamina E, baixo grau de evidência científica. Então, a gente não recomenda mais para atividade física. Ok? O que, que a gente tem lá de minerais? Suplementação de zinco, tá? não recomendado. Cálcio, 1.000 miligramas por dia. Ferro, 15 miligramas para mulher, 10 miligramas para homem. Aqui a gente tem um grau de recomendação e um nível de evidência adequado. Isso em 2009. Tá? Continua o zinco não recomendado e manteve as recomendações anteriores. Antioxidantes, não existia recomendação. E aí, vitamina C, A, E, mais cobre, mais zinco, com enzima Q10, atletas de alto desempenho com deficiência de ingestão. Para quem não está entendendo nada sobre grau de recomendação e nível de evidência, eu coloquei essa tabelinha aqui. Tá? Então, aqui eu tenho o grau de recomendação, o A sempre usado, o B geralmente indicado, o C a critério do profissional, o D... Em geral, não se deve usar e o E não é para usar nunca. E o nível de evidência, muitos estudos até a extrapolação de resultados que não é recomendado. Tá? Então, sempre que vocês puderem, procurem nível de evidência e grau de recomendação. Um dia eu dou uma dica de uns sites bem legais que tem tudo isso. Bom, então vamos continuar nessas recomendações. Já que algumas vitaminas né, são recomendadas de forma específica, eu... Né? Procurei mais, mais informações e aí em 2015, esses dois caras aqui embaixo publicaram essas recomendações. Ó. Tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, cálcio, magnésio, ferro e zinco. Tá? Então eu tenho aqui as recomendações. Tá? E o exercício pode aumentar a necessidade de B6. O cálcio, atenção para a ingestão de cálcio, tá? que é importante na prevenção de osteopenia, de fraturas, de estresse e perda de mineral óssea. Tá? Magnésio. Cálcio, ferro, zinco e magnésio podem ter ingestão inadequada em dietas restritas. Ferro. Pode ocorrer deficiência de ferro, e a gente tem que estar atento a isso. E o zinco. Atletas vegetarianos estão em risco de deficiência de zinco. Então a gente viu que o zinco não é indicado para atleta, mas em atletas vegetarianos sim. Tem mais uma recomendação que eu encontrei para atletas. Essa de 2014 também. Aqui, de novo, ó, evidência científica adequada, que sugestiva e sem evidência científica, ok? Então, quando eu coloco aqui, ó, reposição hídrica, bebida isotônica, ok? E hipotônica, glicerol e arginina, aumento da endurance, ácido cítrico, proteína, BCAA e creatina. Então, eu tenho um nível de evidência adequado nessa coluna. Aqui eu vou ter uma sugestão. E aqui, sem evidência científica, ok? Então, eu vou me ater mais a esse ponto. Força muscular, beta-HMB. Você pode até usar glutamina, vitamina C e carotenoides, mas fica a critério do, de quem está recomendando. E prevenção de fadigas, carboidrato e ácido cítrico. Prevenção da diminuição da resposta imune, carboidrato. Então, a gente sabe que em atividade física... Carboidrato é sempre muito, muito importante. Vamos pensar, então, nas recomendações específicas para atletas. A gente continua nesse, nessa vibe, ok? Olha lá. 
necessidade de um atleta é diferente tá, das recomendações de uma pessoa saudável. Então, no entanto, essa intervenção dietética que o nutricionista faz com o atleta acaba suprindo essas necessidades. Porque enquanto que um indivíduo consome de 1.800 a 2.000 calorias, um atleta chega a consumir 5, 8, 10 mil calorias. E aí, automaticamente, você está aumentando a ingestão de nutrientes. Essa, essas recomendações servem para otimizar o rendimento, principalmente durante a competição. Então, eu vou precisar de adaptar a dieta e o treinamento, ok? Para que isso funcione direitinho. E aí, o substrato, o tipo de substrato que eu estou usando, vai ser muito importante. Então, um dos substratos mais usados para a gente ter performance é o carboidrato. E a gente não consegue fugir muito disso, tá? Recentemente, eu li um artigo, que, um, um, vários artigos, mas o último que eu li foi de 2021, falando da diminuição de massa magra quando você tem uma dieta low carb pesada. Tá? Então, a atividade física irá depender da intensidade do esforço, da duração, da frequência e com o que se pratica, né? o grau de treinamento, fatores ambientais, como umidade, temperatura, dieta prévia, ou seja, não adianta fazer dieta lá no dia que você vai competir, e a resposta hormonal desse indivíduo. Tá? Então, essas recomendações foram dadas por Dalo e a equipe dele em 2010. E aí a gente pensa o seguinte, fiz tudo bonitinho para escrever dieta, mesmo assim eu não estou conseguindo atingir essas recomendações. Aí sim, eu vou pensar numa suplementação. Então, a suplementação, diferente do que é feito na prática hoje, é a última coisa que eu vou pensar. Primeiro, eu prescrevo toda a dieta, eu adapto esse indivíduo à dieta. Se esse indivíduo não tem uma resposta ou se com a dieta eu não consigo adequar as necessidades nutricionais desse indivíduo, aí eu penso na suplementação. Então, olha só que interessante. A suplementação é antiga, desde a época grega. Né? Já se suplementava fígado, alguns vegetais né? e proteínas de uma forma geral. Então, o Egito já se fazia isso, os faraós, e aí a gente tem bastante coisa. Eu coloquei aqui o consumo, é, uma pesquisa mostrando esse consumo em um estudo em São Paulo. Então, a gente tem aqui, como é que fica né, a indicação de consumo de suplementos alimentares? Olha, eu tenho os nutricionistas... E os instrutores e treinadores são quem mais prescrevem suplementos e os que não deveriam prescrever pela falta de conhecimento. Amigos e familiares, ainda abaixo dos nutricionistas, e a iniciativa própria. Então aqui a gente tem um problema. Eu tenho um profissional que está treinando, que não sabe necessariamente nutrição, que está indicando um suplemento sem ter uma alteração na dieta porque a dieta só pode ser alterada pelo nutricionista. E eu tenho um indivíduo leigo que não entende absolutamente nada sobre alimentação e nutrição que acaba se auto-suplementando. Eu tenho ainda, então, academias, né, instrutor, iniciativa, instrutor, instrutor por iniciativa própria, e aí a gente vai tendo esses valores. E aqui eu tenho o seguinte. Ó, por que, que as pessoas tomam suplemento? A grande maioria, aumento da massa muscular, repositores energéticos, regulação do metabolismo e prevenção de doenças, queimadores de gorduras e outros. E como é que fica isso? Os coaches são os grandes responsáveis pela prescrição do suplemento, 44%. A internet, 36%. Médicos, 34%. E os nutricionistas, 26%. Eu tenho um orgulho desse povo que faz nutrição, porque é um povo que sabe o que está fazendo, que está, né, cada macaco no seu galho, né, cada guaxinim no seu lugar, e a gente sabe o que está fazendo, então a gente tem autoridade para prescrever. O restante está prescrevendo em grande quantidade e, no final das contas, só está gastando dinheiro né, de quem está sendo... É, indicado por isso. Então, procura um nutricionista, converse com ele, entenda que alimentação não é coisa de modista. Tem que ser com o nutricionista. Tá? E aí a gente vai pensar, quando é que esse nutricionista, que é o meu orgulho, né, que não sai prescrevendo suplemento à torta e direito, ele deve usar o suplemento. Então, o nutricionista deve ser o profissional 
né, capaz de compreender e indicar a correta suplementação. Para o indivíduo, a partir do momento que seja considerado necessária essa suplementação, e não somente por conveniência ou por pressões do mercado. O mercado não pode sobrepor a nossa ética profissional. Eu não posso indicar um produto porque eu tenho algum benefício a partir dessa indicação. Tá? Isso descaracteriza o profissionalismo. Então, a gente tem sim os produtos, eles são úteis, são necessários, podem ajudar, dando vantagem para a gente na praticidade, mas só realmente quando eles forem necessários. E por isso a gente tem legislação. Vamos entender um pouquinho dessa legislação? Falar o que está que acontecendo hoje em dia sobre a legislação de suplementos? Então a gente tem normas tá, para esses suplementos. E segundo a legislação vigente, né, a gente tem uh, 2003, 2018, a resolução de 2018, a resolução de 2020, que são referentes à rotulagem e prescrição de suplementos. Então, essas resoluções são todas ainda utilizadas. E aí, me parei aqui que é com a mais importante resolução de suplementos, que é a 2006, que aborda o que a gente vai falar hoje, né? dessa aula. Observar a individualidade metabólica. Cada indivíduo responde de um jeito. Eu já cansei de ver pessoas que usaram o whey protein e tiveram estratose hepática. Então, precisa-se perceber a individualidade. Avaliar a existência de deficiências nutricionais. Não adianta você prescrever um suplemento proteico se você não dá uma alimentação adequada para esse indivíduo, ele não tem um aporte de calorias, ele não tem um aporte de vitaminas, de minerais, de compostos bioativos. Priorizar a alimentação como conduta e não um suplemento. Gente, é inadmissível um paciente sair de um consultório com uma lista de suplementos e sem uma dieta prescrita. Quando é que esse nutricionista vai fazer o cálculo? E aí, se as proteínas extrapolarem, ele vai tirar, então, da comida a proteína e vai suplementar? Qual é o custo disso? Qual é o raciocínio lógico dessa prática? Não caia nesse golpe, tá? O golpe tá aí, cai quem quer. Nutricionista que prescreve suplemento sem te entregar a dieta, alguma coisa muito errada tá acontecendo com esse profissional, tá? O golpe está aí, cai quem quer, fico alerta. Então vamos falar dessa legislação. Essa nova legislação de suplemento, né, que foi colocada em dia 15 de julho de 2020, fresquinho, ela fala o seguinte, ó, nutricionista prescreve nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, probióticos, pré-bióticos, produtos apícolas como mel, próprios de aleia real, né, Prescrição à base de vitaminas e ou minerais, aminoácidos, proteínas isoladas ou associados entre si. E aí a gente pode prescrever, mas a gente vai excluir a via anorretal. Tá? A gente não pode prescrever por essa via. Então aqui é bem legal vocês lerem essa legislação e entenderem isso. Além disso, o que a gente tem? Comprovação científica. Nós não podemos prescrever algo que não esteja comprovado. Isso é um erro grave tá? e sério. Interpretação crítica, dose segura e efetiva para cada indivíduo, tá? quantidade da prescrição. Ela é excessiva? Ela é necessária? Ela está abaixo do que eu preciso? Pensar em tudo isso. Nunca ultrapassar os níveis máximos de segurança. E aí lembrar que existe uma instrução normativa de julho de 2018, tá? Nunca ultrapassar a UL, ok? O nutricionista não pode prescrever acima da UL. E comprovação científica, observar ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática e observar eficácia e segurança. E aqui vai um alerta. Eu já fui em muitos congressos nessa vida e uma coisa que eu sempre observo é o fator de impacto das revistas. Muitos dos palestrantes colocam que artigo tal fala isso. Estar num artigo não significa necessariamente que isso seja verdade. É preciso observar o nível de impacto da revista onde foi publicado esse artigo. Na área de saúde, a gente recomenda que esse nível de impacto seja acima de 6. Na nutrição, as revistas de nutrição... Esse fator de impacto tem que ser pelo menos 
acima de 3. Por que a gente fala isso? Existem revistas que a gente classifica como revistas predatórias. São revistas que você paga para o seu artigo poder ir. E muitas dessas revistas nem têm revisão de pares. Ou seja, se você pagar, você publica. Qual é o grande problema? Essas revistas disponibilizam gratuitamente os artigos. Então, quando você vai na internet procurar um artigo, normalmente você encontra um artigo gratuito de revistas predatórias. É raro se ter acesso a uma revista de qualidade com alto fator de impacto, ok? Normalmente, as pessoas que têm acesso a esses artigos são pessoas que estão nas universidades. Então, todos os alunos de universidades federais têm acesso e algumas particulares também disponibilizam isso, tá? Então, fica de olho. Basta você ir no portal da CAPES, mesmo que você não tenha acesso ao artigo, você digita o nome da revista e você vai, vai ver o, o fator de impacto dessa revista. Se for abaixo de 3, meu coleguinha, minha coleguinha, pula fora. Essa informação não é uma informação de qualidade, ok? Fico alerta do Renato. E aí, o que, que um nutricionista pode prescrever, então, hoje, né, com todas as legislações que saíram? Vamos lá. Vitaminas e minerais? A gente pode. Carboidratos e fibras? A gente pode. Proteínas e aminoácidos? A gente pode. Lipídios e ácidos graxos? A gente pode. Fitoterápicos e homeopatia? A gente também pode. E óleos essenciais? A gente pode também. Olha a quantidade de coisa que você pode trabalhar e a gama de informações que você precisa primeiro conhecer. Lembrando que fitoterápicos, homeopatia e óleos essenciais Somente o nutricionista com título especialista em fitoterapia, em homeopatia, pode usar a mão desses componentes, ok? Bom, a gente está falando de vários componentes, e aí, óbvio, existe uma legislação para isso. Então, a gente precisa entender o que é um alimento funcional, ok? Vamos lá, alimento funcional para o esporte. Principais características de interesse da prática esportiva. Alimento que esteja relacionado à capacidade aeróbica a resistência anaeróbica, a força, potência e hipertrofia, a força, poder de resistência, que se relacione à melhora do psicológico, que esteja relacionado à hidratação, à recuperação desse indivíduo, apoio em conjunto com vários fatores, a imunidade, antioxidantes e composição corporal. Eu vou lançar a mão de tudo isso. E aí, como é que eu sei o que eu posso e o que eu não posso prescrever? A Anvisa é que legisla essa parte. Então, são considerados pela Anvisa como alimentos funcionais os alimentos de origem vegetal ou animal que apresentem naturalmente em sua composição probióticos, carotenoides, fitoesteróis, flavonoides, fosfolipídios, organos sulfurados e polifenóides. Além disso, eu posso também ter uma gama de probióticos, que vão equilibrar a minha microbiota. Tá? A lista de alegação da Anvisa, da Anvisa é de 2009. Então, hoje em dia, nós temos outras comprovações, ok? Então, eu tenho desde os lactobacilos, lactobacilos aí eu tenho acidófilos, casei xiroda, casei ramnosos, casei defenses, o paracasei e o lactobacilos lácteos, aos, as bifidobactérias, tá? Então, eu vou ter todas as bifidas bactérias aqui. Então, isso está comprovado, ok? A Anvisa diz que está comprovado. Depois de 2009, já se passaram muito tempo, existem outros que a gente acaba utilizando, como adolescentes e, e outros lactobacilos, beleza? Então, outras coisas que têm a ligação da Anvisa. Ômega 3, né, que vão estar relacionados a níveis de triglicerídeos, carotenoides, entre eles licopeno, luteína, zeoxantina, que, vão que vai funcionar como antioxidante, as fibras alimentares, ou fibras da dieta, que a gente já né, fez uma, uma aula lá em nutrição e metabolismo, se você quiser entender mais sobre fibra, é só você pegar a aula de metabolismo, e aí a gente vai ter destrina, resistente, lactulose, polidestrose, comaguá, é, beta-glucana, psílio, quitosana, inulina, tá? Então, um monte de fibra. Os fitoesteróis, que são derivados de colesterol. Os polióis, como manitol, xilitol, 
isobitol, tá? e proteínas da soja. E aí a soja tem uma interrogação. Atualmente, o uso da soja ele é bastante controverso. A soja só pode ser usada, tá? né? o alimento soja só pode ser usado como na forma fermentada. Fora isso, se você consome soja, a soja possui carboidratos que causam uma inflamação grande no intestino e acabam danificando as microbiosidades, favorecendo a desbiose. Por que, que eu sei disso? Porque o meu doutorado foi em soja. Eu queria usar a soja e o milho, eram plantas modificadas, eram, eram melhoradas para terem maior quantidade de proteína, e aí eu queria utilizar isso para fazer um fubá enriquecido com soja para diminuir a desnutrição proteica. E aí pensando principalmente em África e, e locais do país, no Brasil, onde a gente tem uma deficiência nutricional muito grande. Quando eu fui testar isso em laboratório, os meus ratinhos perderam pelo, não ganharam peso e alguns morreram. E aí a gente foi para a Espanha para tentar entender o que estava acontecendo. E lá na Espanha a gente acabou entendendo que esses carboidratos presentes na soja, eles acabam danificando o intestino. Ah, mas por que, que o japonês, né, os asiáticos, eles comem soja e não, não acontece isso? eles fermentam a soja. Então, o tofu, o miso, vai usar o processo de fermentação e esses carboidratos vão ser, então, degradados na fermentação. Ok? Bom, então tudo isso a gente pode. Não, tem alguma coisa que a gente não pode prescrever, além de medicamentos, né, que o funcionista não pode prescrever? Bom, tem sim. Aqui, a gente não pode. Uso tópico, tá? não posso prescrever nada para passar na pele. Em inalável, que vai pelo nariz, injetável, hormônios, fármacos e fitoterápicos de uso médico. Plantas medicinais, extrato fitoterápicos e tinturas e especialistas em fitoterapia. Okay? Você não pode formar e sair prescrevendo fitoterapia. Okay? Essa semana saiu um artigo falando exatamente sobre isso, sobre esteatose hepática com o uso de camélia sinensis. Tá? Então, fique alerta. Quais os fitoterápicos que eu não posso prescrever e por quê? Desculpa. São os que estão relacionados ao sistema neurológico e que podem ter alguma relação com disfunção hormonal. Tá? Então, entre eles, né, eu tenho a uvaucina, a semicifuga, a equinácea, a ginkobiloba, o hipérico, o cava-cava, o sal palmeto, o tanaceto e a valeriana, que é muito comum, tá? Então, eu não posso prescrever é, fitoterápicos em cápsulas desses componentes, ok? O que, que a gente pode, então? A gente pode muito. E é muito legal que a gente não possa trabalhar com medicamento, porque o grande medicamento é o alimento. Nenhum medicamento vai ter os compostos bioativos que um alimento tem. O melhor que ele seja, por mais tecnologia que exista, o alimento tem um sinergismo que nenhum medicamento vai ter. Então, eu posso, né, segundo a legislação nova, que saiu em 2021, tá, eu tenho Ayurveda, Medicina Antroposófica e Antroposofia Aplicada à Saúde, Medicina Tradicional Chinesa. Além disso, tá, a apiterapia, exceto apitoxina, aromoterapia, homeopatia e terapia de florais. Então, lembra dos florais de bar? A gente já está habilitado para isso, ok? E aí, dentro desse contexto, né, óbvio, tem todos os citoterápicos, exceto aqueles que eu comentei, a gente precisa entender que os nutricionistas que não possuem título de especialistas não podem prescrever, tá? Aí a gente pode fazer, então, maceração, infusão e decocção. Se você não tem um tipo de especialista em fitoterapia, é o que você pode fazer. Basicamente, são os chás. Tá? Aos nutricionistas especialistas, recomenda-se a formulação de fitoterápicos que ela seja exclusiva e não se combine com vitaminas e minerais, para evitar algumas reações que podem ocorrer. Então, usar uma fórmula exclusiva, Tá? e não uma fórmula combinada. Não, mas se eu tiver que prescrever magnésio, eu não posso prescrever na cápsula de, de fitoterápico? Não, você prescreve separado, ok? E aí a gente precisa entender essa visão do mundo. Como é que é isso? Vários países 
tem comitês para organizar o que pode e o que não pode. Então a gente tem o COE, a gente tem as DRIs, tá? tem a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, tem a Anvisa tá? e um monte de legislações que alegam isso. Até onde eu posso ir com essa prescrição? E isso é muito importante. Na resolução de 2018 da Anvisa, a gente teve uma alteração. Né? Então, aqui a gente tem a UL, né, que é a dose máxima, a Anvisa de, 2000, de 1998 e a Anvisa de, 1900, de julho de 1998. Tá? De janeiro e julho. ok? Julho de 2000, desculpa. Uh, isso, de 98 mesmo. Então, o que, que eu tenho? Aqui, ó, eu tenho, então, as recomendações, tá? De 1 um miligrama passou para 600 microgramas e assim foram alterados. Tá? Isso em relação às vitaminas. Os minerais também tiveram alterações, tá? E aqui a gente tem essas alterações para vocês olharem depois. E aí eu preciso entender que eu não posso ultrapassar as recomendações da Anvisa. Tá? E eu vou mostrar para vocês uma outra tabela tá? de 2018, que coloca as recomendações mais atuais. Mas antes de mostrar essas tabelas, eu vou falar da relação de absorver e de metabolizar. Porque muita gente acha que é só dar o nutriente e aí está tudo certo. Na verdade, não. Eu tenho uma relação de bioatividade, de biodisponibilidade, e de bioacessibilidade. Então, a bioatividade são os efeitos benéficos ou adversos de um componente químico, ok? Então, essa é a minha bioatividade. Ela, tudo isso vai variar de indivíduo para indivíduo, ok? A bioacessibilidade é a fração do nutriente que é liberado de sua matriz lá no intestino, no trato gastrointestinal, tornando-se disponível para efetiva absorção. Então, eu tenho um componente. Se ele não estiver disponível, não adianta. Então, eu tenho que, ele tá, tem que estar bioacessível. E aí, eu tenho a biodisponibilidade, que é o valor nutricional em relação aos componentes essenciais e tóxicos que são efetivamente absorvidos pelo organismo. Então, eu tenho o, a planta, ou o componente, ele vai liberar isso no meu intestino, e eu vou absorver. O que ele tem é a bioatividade. O que ele libera é a bioacessibilidade. O que eu consigo disponibilizar para o uso do meu organismo é a biodisponibilidade. E aí, quais os fatores que alteram essa biodisponibilidade? Eu consumi algo e isso efetivamente vai ser usado pelo meu organismo? O é, um exemplo clássico é a glutamina, tá? que as pessoas usam e 90% dela é consumida pelos enterócitos. Então, ela não vai estar biodisponível para o músculo, por exemplo. Tá? Então, ó, forma química, temperatura, pH, composição do, do alimento, né, composição da refeição, separação mecânica desse alimento, a metabolização intestinal e hepática desse componente. Então, por exemplo, um exemplo clássico é a cúrcuma. A cúrcuma tem a curcumina, e a curcumina é um potente anti-inflamatório. Só que a curcumina, ela fica biodisponível no meu organismo por 30 minutos. E aí, o que, que eu faço? Se eu consumo cúrcuma com pimenta, a piperina torna a curcumina insolúvel. Então, ela passa a ficar 6 horas no meu organismo. Começou a entender esse conceito de biodisponibilidade, bioatividade, bioacessibilidade? Então, como eu falei da cúrcuma, olha que interessante. Se o indivíduo tiver desbiose, não se indica usar cúrcuma. Por quê? Você vai piorar a desbiose desse indivíduo. Porque a cúrcuma está intimamente relacionada à questão microbiana. Então, ela é um potente antimicrobiano. Se você tem poucas bactérias boas, ela vai acabar diminuindo ainda mais a população dessas bactérias boas. Para a gente entender esse processo inflamatório, que é muito complexo, Nada melhor do que uma imagem, que vale mais do que qualquer coisa. Então, olha que interessante. Eu preciso me certificar que o meu microbioma intestinal está bom. Então, aqui eu tenho as bactérias e aqui eu tenho uma ruptura desse muco. Tá? E aí, veja que eu tenho células que estão identificando isso. 
Essa célula identificou a entrada dessas bactérias e aí ela foi lá avisar o macrófago. Olha só, está acontecendo uma coisa muito ruim aqui. Eu tenho bactérias invadindo né, um espaço que não é delas. O que, que vai acontecer? Olha que legal. Eu tenho, então, uma célula que vai ali, vai observar o que está acontecendo, vai começar a produzir um monte de fatores, tá? e aí ela está liberando fatores anti-inflamatórios. Tá? Esses fatores anti-inflamatórios, então, em teleocinas 1, 6, 1, 12, tá? vão ser produzidos e, a partir disso, eu vou ter, então, uma outra célula, que é né, um fator de necrose tumoral, o interferon grama, vou começar a utilizar tudo isso e vou vir com uma célula para poder resolver o problema, que é o neutrófilo. Então, o neutrófilo chega e destrói esse processo. Tá? Ele começa a consumir essas bactérias e eliminar essas bactérias. A partir desse momento, então, eu começo a restaurar a qualidade do meu intestino e aí eu retorno com a produção de muco e impeço que isso aconteça. Então, a esse processo é o que a gente diz de intestino friado, quando as minhas microvasidades começam a ser permeáveis. Então, eu tenho ali o leak gut, ou seja, a, a, a ligação entre essas células ela está alterada. Depois que tudo se, tudo se recupera, eu tenho a proliferação né, desse intestino e ele volta a ser bonitinho, normalzinho, com o núcleo em cima e impede a bactéria de chegar. Então, algumas observações são importantes na hora de prescrever. Eu não posso simplesmente sair prescrevendo sem entender o que eu estou fazendo. E aí, para que eu possa entender mais isso, eu tenho que pensar na temperatura, pensar na estabilidade térmica. Será que esse produto que eu estou prescrevendo, ele é resistente ao calor? Será que ele aguenta altas temperaturas? Então, a termoestabilidade. Então, por exemplo, a epigalocatequina galato é instável acima de 50 graus. Substâncias ativas termosensíveis, citrus aranto, indol 3 carbinol DHA vegetal, resveratrol, aloe vera, vitamina C e B6, ácido fólico e vitamina A. Tudo isso não pode ficar, por exemplo, na sua bolsa dentro do seu carro. Você vai perder a atividade desses compostos, ok? Então eu tenho que pensar na estabilidade térmica, temperatura, termosensibilidade. Na, na prática, é isso que eu falei. No transporte, eu vou ter uma oscilação de temperatura. Então, eu vou, para esses compostos, eu vou evitar, por exemplo, a prescrição de bases que são associadas a alta temperaturas, como, por exemplo, chocolates, caputino, gomas e sopas, que eu posso prescrever e colocar esses nutrientes. Tá? Eu tenho que pensar também na estabilidade luminosa. Uma certa vez, eu pedi uma farmácia de manipulação que fizesse vitamina D para mim. E aí era uma, era uma quantidade para 90 dias. A farmácia, eu pedi, eu quero cápsulas opacas. Né? A farmácia me mandou com cápsulas transparentes. Imediatamente eu liguei para a farmácia e falei assim, olha, vocês podem recolher, porque não foi isso que eu pedi. Ah, mas é da nossa prática fazer assim. Falei, então vocês recolham e me devolvam o valor. E aí eles me recolheram, mas eles resolveram me dar uma outra cápsula, né, um outro produto com as cápsulas que eu pedi. Eu ia usar essa vitamina D por 90 dias, numa embalagem que era transparente, que a cápsula era transparente. Ela ia simplesmente se oxidar. Além disso, para piorar, eu ainda tinha vitamina E para diminuir a oxidação. E essa vitamina E não ia ter efeito nenhum mais, porque a própria vitamina E, em presença de luz, iria se oxidar. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, a estabilidade térmica e a estabilidade luminosa, que é muito importante. Na estabilidade luminosa, eu vou ter, então, fotossensibilidade, vitamina C, vitamina B1, B2, vitamina D, vitamina K, vitamina A, piridoxal fosfato, que é a B6. Então, instruir sobre transporte, usar revestimento, cápsulas opacas, tudo isso é importante para você prescrever, ok? Bom, e aí, pensar no sítio ativo de absorção, na concorrência desses nutrientes. Então, a disputa entre o sítio ativo de absorção. Tá? Então, por exemplo, zinco e ferro, em conjunto, diminuem a absorção de ambos. 
Então, eu não vou suplementar zinco e ferro junto, a não ser que eu tenha uma proporção adequada. E essa proporção é de 2 a 3 para 1. Então, 2 a 3 para 1 de ferro para a quantidade de zinco. Tá? Então, eu prescrevo 3 de ferro e 1 de zinco. Eu vou ter ainda alimentos que chegam a 25 para 1, devido a todas as interações do próprio alimento. A natureza é sempre mais sábia do que a gente. Eu tenho ainda concorrência de zinco e cobre. Então, o cobre vai ser, vai ter absorvido, é, vai ser absorvido ativo pelas metaltioneínas, né, evitando o acúmulo, pois ele vai sequestrar o cobre e o zinco em grandes quantidades, que é o cobre. E isso é uma prática que a gente usa quando, por exemplo, eu tenho mulheres que estão intoxicadas com o cobre, principalmente por uso de dil, que pode ser de cobre, eu acabo usando o zinco. Então, eu tenho ainda interação de zinco com cádio, selênio e mercúrio, vitamina C e cobre, cálcio mais fitato e zinco, tá? e aí eu vou ter que, nesse caso dos fitatos, realizar o remundo. Uma coisa importante no mercúrio é que muitas pessoas que têm obturação têm uma obturação de amálgama, que é uma obturação antiga, que era prateada. Essa obturação, a base dela é de mercúrio. E... Estudos mostram que esse mercúrio vai sendo liberado né, e com o tempo isso pode causar intoxicação por mercúrio. Então a recomendação é retirar as amálgamas. Só que quando a gente retira, a gente precisa fazer isso com um dentista especialista. Porque o simples fato de colocar um bisturi salta um vapor de mercúrio que a gente acaba inalando e ele é mil vezes a quantidade recomendada. Então não é incomum, depois da retirada de amálgamas, a pessoa tem intoxicação por mercúrio e vira ter, por exemplo, uma depressão ou algum outro problema, é, inclusive de doenças crônicas e doenças autoimunes. Tá? Então fica o alerta também. Bom, é agora a gente precisa pensar né, na prática, como é que eu vou fazer isso. Então antes de ir à prática, eu tenho que entender que dificilmente uma suplementação vai ser efetiva se o paciente já está fisiologicamente adequado. Tá? Então, não adianta eu querer prescrever selênio, por exemplo, se a quantidade de selênio que esse paciente consome já é adequada. Se ele consome duas castanhas do Pará por dia, eu não preciso prescrever selênio, a não ser em casos excepcionais, onde eu tenho polimorfismos e outras condições. Então, quando eu vou prescrever, o que uma fórmula com ela tem? Né? Primeira coisa, o princípio ativo. E aí, são os princípios ativos que são extraídos da matéria-prima que tem propriedade terapêutica. Então, eu posso usar obiquinona, curcumina, l teanina e assim sucessivamente. Tá? Quando eu prescrevo isso, eu preciso completar essa cápsula. Essa cápsula né? E aí eu tenho alguns componentes que são inertes, ou seja, não tem ação. Entre eles, são substâncias né, naturais ou, ou sintéticas que vão ser adicionadas ao suplemento com a finalidade de corrigir ou melhorar características organolégicas, farmacotécnicas e tecnológicas do suplemento. Então, por exemplo, a vitamina E é adicionada ao ômega 3, para evitar a oxidação. E eu posso ter também coadjuvante terapêutico, que são substâncias que vão ser adicionadas para potencializar. O exemplo que está aqui é o exemplo da curcumina com a piperina, ok? Bom, e aí eu vou ter o veículo, que pode ser líquido, pode ser sólido, ou semissólido. Então, onde eu vou colocar esse componente? Eu vou colocar no xarope, vou colocar numa cápsula, vou colocar num sachêzinho, vou formar, colocar dentro de uma barra de chocolate? Como que eu vou fazer essa... essa eu vou veicular esse produto, tá? E aí eu tenho parte líquida da forma, tá? Flavorizantes, eu posso usar xarope de cacau, xarope simples, solução, óleos ou ésteres, tá? Também pode ser usado. É, e aí, além desses veículos, né, eu vou ter os excipientes sólidos ou semissólidos. São substâncias farmacologicamente inativas que atuam como veículo para o princípio ativo, completando a massa ou completando o volume. Eu vou ter ainda diluentes, como solúvel né, lactose, sacarose, manitol, insolúveis amido, celulose, e no final, se ainda tiver espaço nessa cápsula, para que ela possa se fechar adequadamente, a gente coloca QSQ, quantidade suficiente para. E aí quem determina 
essa quantidade é o farmacêutico. Então, ele vai usar amido, celulose, fosfato de cálcio, e aí ou você decide o que você quer usar, ou ele decide, tá bom? Você coloca a critério do farmacêutico. Muitas vezes eu coloco celulose, é, microcristalina, no caso é, de prescrição em pó, né? e quando não tem, o próprio farmacêutico liga para mim, olha, posso substituir por isso, e aí a gente acaba autorizando ou não, dizendo que tem que ser aquilo que eu dete foi determinado por uma razão é, clínica, tá bom? E aí, bom, além disso, eu posso utilizar molhantes, que vão minimizar a repulsão de pós com a água, então você já deve ter feito né, chocolate, e você vê que ele não dissolve. Então, para dissolver, a gente usa adsorventes que fixam produtos voláteis e absorvem água. Então, a sílica, o carvão ativado, a gente coloca dentro para poder é, não dar umidade. Desintegrantes que aceleram a desagregação do comprimido em água. Lubrificantes que conservam o maquinário, dão brilho às cápsulas ou conferem uniformidade e no enchimento da matriz. Além disso, eu posso pensar em um monte de coisa para fazer uma prescrição. Eu vou pensar em substâncias tampões, tá? em modular, moduladores da dissolução, é, que vão retardar ou acelerar a dissolução desse fármaco. Então, por exemplo, eu tenho cápsulas que são cápsulas gastroresistentes, conservantes, que vão ser usados para proteger a fórmula né, quando, há, com, né, quando há risco de contaminação ou de crescimento microbiano, como, por exemplo, extratos orgânicos, ácido benzoico, ácido sórbico, os álcools glicóis, como álcool etílico, glicerina e álcool benzina. E, para dar gosto, eu vou ter flavorizantes e edulcorantes. Então, os flavorizantes são usados para mascarar sabor e odor, podem ser sintéticos e naturais, e os edulcorantes são substâncias que vão adoçar. Sacarose, xilitol, sucralose, zobitol, manitol, sacarina, né? e aí a gente escolhe o tipo que, que a gente quer, tá bom? Além disso, eu tenho os corantes, que vão gerar cor nos produtos. Eu vou ter corantes naturais e corantes sintéticos, e aí fica a critério de cada um. Lembrando que em pacientes alérgicos a gente não usa corantes sintéticos, ok? Então fica claro isso na hora de prescrever, você coloca a observação, é não utilizar nenhum tipo de corante sintético okay? na formulação. Porque a cápsula pode ter, e aí você tem vários tipos de, de possibilidades de uso de corante sintético. Bom, como é que, pensando então nessa fórmula farmacêutica, vamos dar uma resumida nisso. A gente tem a fórmula farmacêutica, e a gente tem as formas farmacêuticas sólidas, então, granulados, cápsulas, tá? cápsulas duras, cápsulas brandas, a gente tem as semissólidas, que são as pomadas, pastas, ceras, tá? que normalmente não você não usa. As líquidas, tá? então a gente tem, é, por exemplo, xarope, a gente tem é, outros componentes líquidos. E as gaseosas, que são os inaladores, que, ou os aerosóis, que a gente também não usa. Quando o funcionário vai prescrever, na maioria das vezes a gente usa pó né, ou líquido, e aí você tem é, algumas opções, mas o que a gente mais vê na prática são as cápsulas. Então eu vou dar só uma passadinha nelas para a gente entender melhor. Lembrando, gente, que essa é uma aula relâmpago para você sentir o gostinho do que é você prescrever. Se você realmente né, está formando em nutrição, ou já é formado, é um recém-formado, eu te aconselho a fazer uma pós, onde você vai aprofundar esses conhecimentos. Aqui é só para você saber que existe isso. Então, vamos pensar nas cápsulas? Então, existe uma diversidade de tamanho, de composição e de revestimento de cápsulas. Aqui a gente tem a gradação dessas cápsulas, o, o, a numeração delas, então vai de 3 zeros a 0,4. Então, essa aqui é a menor e essa aqui é a maior. Cabe em média 750 miligramas tá? e essa 150 miligramas. Então, a gente varia isso. E aí, eu tenho cápsulas de gelatina, né, que pode ser a composição de revestimento, de gelatina colorida, cápsulas vegetais de a base de clorofila, V-caps, hidrocaps, que são, são registradas, cápsulas de tapioca, como é tapiocaps, de fácil abertura, tá? gastrointestinais resistentes, que é a DR-caps, 
de liberação prolongada, tá? Slow Release Caps. Tá? Além disso, além das cápsulas, o que, que eu posso usar? Filmes oro dispersíveis, comprimidos oro dispersíveis que dissolvem na boca, gel, pastilhas, gomas, sachês ou efervescentes, xaropes e comprimidos sublinguais. Tá? O importante é que depois que você determinar o tipo que você vai usar, você precisa saber a quantidade que você vai usar. E aí entra o bendito do fator de equivalência. Lembra que eu falei para você dele lá atrás na aula? Pois é, agora eu vou te explicar o que significa fator de equivalência. Então ele é um fator utilizado para calcular a massa de um sal, éster ou substância hidratada a ser pesada pelo farmacêutico quando a dose for expressa na forma livre, que é a base anidra ou ainda em outro sal ou éster de referência. Então o fator de equivalência ele será igual a 1 quando a dose expressa no próprio princípio ativo utilizado. Então exemplo, princípio ativo, cloridrato de amitriptilina. Então as doses são expressas em cloridrato de amitriptilina. Fator de equivalência é 1. É o que eu vou usar, é o que, né, o, que o médico está prescrevendo. Só que ele vai ser maior do que 1 quando o princípio ativo for um sal, ou um éster, ou uma substância hidratada, e as doses forem expressas de forma livre, tá? anidra ou ainda em outro sal ou éster de referência. Está complicado? Eu vou te explicar. Por exemplo, o princípio ativo é o bezelato de anodipino. As doses são expressas em termos de anodipino base. Só que eu tenho desilato. E eu só quero o anodipino. Então eu preciso fazer uma conversão desses valores. Então ao invés de 1, ele passa a ser 1,39. Princípio ativo. Metil dopa, sec, sesc hidratada. As doses vão ser expressas em 1,13. Porque ela tem uma hidratação ali que não é o que eu quero. Fosfato complexo de tetraciclina. As doses são expressas em cloridrato de tetraciclina. Então, eu não quero fosfato. Eu preciso retirar esse fosfato. Então, se eu colocar uma quantidade de, né, de composto que eu quero de cloridrato de tetraciclina, eu quero uma quantidade X de cloridrato de tetraciclina. Eu tenho que multiplicar essa quantidade por 1,3 para eu chegar ao quanto que vai ter nessa cápsula. Essa cápsula vai ter o fosfato complexo de tetraciclina, com a quantidade de cloridrato de tetraciclina que eu desejo. Tá? Então, isso é o fator de equivalência. Vamos dar um exemplo de como é que se calcula esse fator? E isso é feito pelo farmacêutico. Mas por que, que o nutricionista tem que entender isso? Pela quantidade de cápsulas que vão ser utilizadas no final. E aí, lá no final, vocês vão entender por que, que eu estou explicando isso. Então, olha só. Lembrar que o equivalente grama corresponde a 1 mol dividido pela valência. Então, exemplo, o sal butamol ele faz a equivalência para o sulfato de sal butamol. Fórmula molecular, sulfato de sal butamol. C3H21NO3, mais o sulfato que está do lado de fora. O peso molecular do sulfato de sal butamol é de 576 gramas. O equivalente grama do sal é igual a essa quantidade dividido por 2, ok? Porque a fórmula molecular do sal butamol é C3H21N2, duas vezes H2SO4. Então, por isso que divide por 2, ok? Então, eu vou ter, calculando essa quantidade aqui, eu vou ter 12 vezes 13. Por quê? Eu tenho 13 de carbono e o peso molecular do carbono é 12. O peso do hidrogênio, 1. 21. Porque são 21 moléculas de hidrogênio. 14, né, que é o peso do nitrogênio, mais 3 moléculas de oxigênio. Então eu tenho 152 mais 21, mais 14, mais 48, que vai me dar 239. Então veja. Eu tenho duas moléculas de sulfato que eu vou dividir, que vai me dar 288. 
E eu tenho uma molécula de sal glutamol, tá? Então eu tenho aqui o peso molecular de sal glutamol, 239. O equivalente de sal glutamol é o mesmo. O equivalente do sal dividido pelo equivalente base é o meu fator de conversão. Então eu vou ter o equivalente gramas de sulfato de sal glutamol dividido por gramas de glutamol. Então eu tenho 288 dividido por 239. O fator de equivalência é 1,20. Parece complicado e é complicado. Por isso que é o farmacêutico que faz isso. Mas por que eu tenho que entender isso? Quando eu vou prescrever magnésio, por exemplo. Eu quero prescrever magnésio para o meu paciente para diminuir a inflamação e aumentar a performance muscular desse paciente. Olha lá. Deixa eu... eu tenho vários tipos de magnésio. Então eu tenho magnésio aspartato, dihidratado, tetrahidratado, biglicinato de magnésio, cloreto de magnésio, fosfato de magnésio, magnésio aspartato, magnésio carbonato, citrato, gluconato, magnésio óxido de magnésio, magnésio sulfato, magnésio de lamato, que a gente ouve falar muito, e magnésio glicina, que é lato, e magnésio testifriquel. Só que a, a, o fator de correção ele vai ser calculado de acordo com a fórmula desse composto. E aí, se eu quiser só magnésio, né, se eu for dar só magnésio, eu não vou absorver. Então, eu preciso de um sal de magnésio. Então, por exemplo, o cloreto de magnésio, né, que a gente o, vê muita, muita gente prescrevendo. Então, tem citrato, tal, sulfato, óxido, biglicinato, magnésio espartato, carbonato, citrato, gluconato. O cloreto de magnésio tem um fator de correção, da mesma forma que o magnésio glicina e o dinamato. Então, olha aqui, o um que a gente mais prescreve é o glicina, que é o quelato, e o dilamato. Ele tem um fator de correção de 3,33. Lembra que aquelas recomendações da Anvisa de 2018? Aqui ó, é o máximo que eu posso colocar. Tá? Aqui é a quantidade que vai ficar na cápsula. Então, tudo isso é calculado em miligramas. Então, um mol da fórmula tem esse peso molecular. Um mol do nutriente tem este peso molecular. E aí eu tenho, então, um dividido por outro, eu vou ter o fator de correção aqui. Tá? O que a gente mais usa é o magnésio glicinato. Então, veja, teor do nutriente, e aí eu tenho a quantidade de anvisa, a quantidade recomendada pelas DRIs e a quantidade na cápsula. Se eu colocar a quantidade recomendada de, pela, pelo DRI, eu vou ter 1,400, ou seja, eu vou ter que usar pelo menos duas cápsulas. Porque o máximo que eu consigo colocar numa cápsula é 750. Então eu vou precisar de duas cápsulas 000 para colocar 420 mg de magnésio. Porque no final das contas eu vou ter a glicina, que é o magnésio que é lato, que no total vai me dar 1 grama e 400. Acho que agora ficou claro, né? E como é que fica isso então? Aqui eu tenho na prática todas as recomendações, né? O EAR, o RDA o AI, eu tenho a UL e eu tenho a Anvisa. Então, eu tenho que observar também a quantidade que a Anvisa nos recomenda. É, isso estava atrelado antigamente e agora o Conselho Federal de Nutricionista conseguiu baixar isso, retirar isso. Então, a gente pode, independente da Anvisa colocar que esse é o limite, a gente pode ir até o L, mas antigamente não podia. Tá? Então, isso, essa, essa questão... Se por acaso o farmacêutico fala assim, olha, você não pode passar a recomendação de Anvisa, você mostra a recomendação nova, né? a resolução nova, que diz que a gente pode ir até o L. Renato, posso ultrapassar da UL? Ultrapassar da UL significa que isso é um medicamento, e nós não prescrevemos medicamentos, ok? Então, eu vou prescrever isso de que forma? Na forma farmacêutica, tá? formato de cápsulas, de sachê, aluminizados, ou na forma líquida. Eu não posso prescrever na forma, por exemplo, de ovos vaginais, ok? Nem ovos, nem é, nada que seja é, genital, nem através do ânus, tá bom? Então, o nutricionista não pode fazer esse tipo de prescrição, combinado? E qual a dose? 
a dose é a posologia, ok? Então, a cápsula em envelope, você vai tomar um pela manhã, em jejum, ou antes de dormir, podendo ser duas vezes por dia, é o nutricionista que decide. Óvulos a gente não prescreve, coloquei aqui só para ilustrar. Forma líquida, tomar cinco gotas ao dia, agitar antes de usar, tudo isso tem que estar na sua prescrição. Seguir sempre a recomendação médica do nutricionista ou profissional habilitado, prescrever cepas probióticas de acordo com a solicitação e os recipientes específicos. Então, de acordo com o profissional, né, vai colocar o que ele achar que é adequado. Polimestrose, melina, futuritos sacarídeos, né, por exemplo, para esses é, probióticos. Tá? Eu, particularmente, não gosto de usar fós, porque o fós acaba dando distensão. Se o indivíduo tem desbiose, ele com certeza vai ter bastante distensão. E alguns probióticos já prontos, industrializados, eles acabam tendo fós. Tá? Então, como é que eu vou fazer uma prescrição? Simples de acordo com as exigências legais, nome completo do paciente, data da emissão, nome do endereço do prescritor, nome, identidade, concentração, forma farmacêutica e quantidade do suplemento ou do componente prescrito, as instruções de uso, a autorização para reutilização da prescrição, se houver, e assinatura e número do registro do respectivo conselho. É muita coisa. E aí você deve estar pensando assim, meu Deus, eu não sabia que era tão difícil assim. Não bastava eu colocar assim, tomar cloreto de magnésio? Não, não basta. Se você prescrever dessa forma, isso chegar até a farmácia, o seu paciente não vai conseguir tomar cloreto de magnésio. Então a gente precisa seguir tudo isso. Então, e se eu tiver muita coisa para prescrever? Como é que eu faço? Eu vou dividir essa prescrição. Tá? Então eu vou dividir em duas cápsulas, em três cápsulas ou quantas cápsulas achar necessário. Lembrando que acima de três cápsulas, a adesão ao tratamento começa a diminuir também. A tendência é esse paciente não usar. Tá? Então, por exemplo, lipossolúveis e hidrossolúveis. Eu separo fitoterápicos do restante da suplementação. E em relação às refeições? Eu tenho que indicar o paciente vai tomar antes, durante a refeição, pós-refeição. Como é que fica isso? Vitaminas e componentes hidrossolúveis, minerais um pouco mais longe da refeição. Vitaminas lipossolúveis, próximos à refeição. Proteína em pó, durante a refeição. Vitaminas e componentes lipossolúveis e ácidos graxos de creatina, depois das refeições. Ok? Vamos para a prática? Vamos fazer uma prescrição? Só para matar a vontade? Então vamos lá. Vou dar de presente para vocês uma prescrição muito legal. O Mirem é um programa que eu fiz. Então eu vou prescrever para mim mesmo, tá? Uma prescrição para complemento de tratamento dietoterápico. Fórmula para controle de queda de cabelo. Primeira dose, vitaminas. Então, para essa fórmula, eu vou colocar a vitamina B5 e vou prescrever no formato de ácido pantotênico. A vitamina B7, a biotina. A segunda fórmula é para o controle de queda de cabelo também. Só que ela é só de minerais. Então eu coloquei zinco quelato, cálcio citrato, magnésio glicinato quelato e silício quelato. Veja que eu separei os minerais das vitaminas. E por que quelato e não quelado? Quelado é algo que está indisponível. Então o correto é quelato. Ok? E além disso, uma fórmula para o controle da queda de cabelo, que vai ser o colágeno, que também é uma dose. Então eu vou colocar colágeno tipo 1, e aí esse colágeno é patenteado, por isso que eu coloquei o nome aqui, só existe um tipo de colágeno patenteado tipo 1, que é o Verisol, tá? é uma marca registrada. Você está pensando assim, Renato, e as quantidades? Ah, as quantidades é segredo. Por quê? Como essa aula é livre, eu não posso colocar as quantidades porque seria antiético. Senão qualquer pessoa poderia pegar essas quantidades e fazer a prescrição, ok? Se algum dia você quiser saber essas, essas quantidades, é só você conversar comigo nos, nas minhas outras redes é, sociais e aí a gente vê se é possível liberar essas quantidades para você. Ah, terminou a prescrição aqui, Renato? Não. Na verdade, então, eu tenho o nome do paciente e a data de quando isso foi prescrito, ok? E aí como é que fica isso? 
a forma farmacêutica, que é muito importante. Então, essa forma 1 e 2, solicitar manipulação em uma farmácia de sua confiança. Posso indicar a farmácia? Se eu indicar, eu tenho que indicar 3. Em quantidade para 30 dias. Então, eu determinei que ele vai consumir isso por 30 dias. A gente não suplementa por mais de 3 meses, ok? Na forma de cápsula, contendo recipiente que é SP, quantidade suficiente para, a base de celulose microcristalina. Cápsula opaca de gelatina isenta de corantes artificiais. Na fórmula 3, que é colágeno, manipular em sachê, pó, efervescente, edulcorante sucralose, sabor laranja ou a critério do paciente. Se ele não gostar de laranja, ele pode colocar limão ou sem sabor. Modo de uso. Consumir uma dose durante a manhã, 30 minutos antes de uma refeição. Então, 30 minutos antes do café da manhã. Período de uso por 60 dias. Validade da prescrição por até 3 meses após a assinatura. Então, depois que eu assinar essa prescrição e entregar para o paciente, ele tem mais ou menos 3 meses para providenciar essa prescrição. Ok? Ele pode fazer a prescrição total, ou seja, pode pedir para manipular para 60 dias, ou ele pode fazer 30 dias esse mês, 30 dias no outro mês. Por que eu dou um mês a mais? Por conta do pagamento dos pacientes. Então, se esse mês ele estiver apertado, estiver com o pagamento comprometido, ele ainda tem mais um mês para poder solicitar a prescrição. Então, eu vou, após tudo isso, assinar, colocar o meu carinho, colocar a data... Né, e entregar para o paciente. Legal, não é? Eu gosto muito de fazer prescrição. Quando necessário, é fantástico. Antes da prescrição, eu gosto de fazer mesmo é a dieta. E aí, eu tenho que lembrar o seguinte. Suplementos nutricionais nunca substituirão a prescrição a predisposição genética, anos de treinamento e uma ótima nutrição. Além disso, na maioria das vezes, uma dieta balanceada e diversificada vai ser mais que suficiente para a gente atender todas as necessidades nutricionais e ajustar é, as intercorrências de doenças crônicas. Em alguns casos, a gente precisa realmente prescrever. Agora a gente vai para o panorama do Renato. O que a gente pode falar de metabolismo e nutrição? Primeiro que é lindo. Segundo que é difícil e muito complicado. Eu te aconselho assistir essa aula pelo menos duas vezes, para que você possa entender e sedimentar esse conhecimento. É realmente um conhecimento denso, difícil e complexo. Por isso, ele é nosso. Se fosse fácil e tivesse acesso a qualquer um, todo mundo poderia fazer. O que te destino de um leigo ou um profissional é saber fazer algo que poucas pessoas sabem fazer. Por conta disso, fica aqui o meu conselho para você e o ditado de hoje, a frase de hoje. Né? Feliz do paciente que tem um nutricionista, que vitamina os seus planos, dá energia aos seus sonhos, alimenta uma vida saudável e nutre o seu bem-estar. Meu nome é Renato, eu sou nutricionista, professor, palestrante, aqui estão todas as minhas especializações e todas as minhas redes sociais. Você só não me encontra se você não quiser. Agora, caso você queira me encontrar, vai ser um prazer te receber. Divulga a nutrição. A saúde do mundo vai te agradecer demais da conta. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau! Nutrição em atividade física, metabolismo e prescrição. Aula do professor Renato Nunes, Nutrição, Ciência e Equilíbrio.